আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছে রওশন কবির শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম ডেঙ্গুতে রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে আরো 4 জনের মৃত্যু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি করছে বিএনপি অভিযোগ ওবায়দুল কাদেরের ওষুধ আমদানির কাজ চলছে জানালেন উত্তরের মেয়র সরকারের শীর্ষ মহল জনগণকে মৃত্যুর মুখে ফেলে ডেঙ্গু থেকে নিজেদের বাঁচাতে ব্যস্ত অভিযোগ বিএনপি নেতাদের বন্যায় উত্তরাঞ্চলের রোপা আমন সহ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি দিশেহারা কৃষক সরকারিভাবে প্রণোদনার দাবি দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে এক হাজার ছশো জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে আজ আরও চার জনের মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত মারা গেছে আঠারো জন জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অন্যদিকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দাবি করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক তিনি বলেন এ নিয়ে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেঙ্গু চিকিৎসা সেল পরিদর্শন শেষে তিনি আরও বলেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের সাথে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে তাই দ্রুত সময়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আসবে তিনি আরও বলেন সরকারি হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার জন্য আসন বাড়ানো হচ্ছে প্রয়োজনে আরও বাড়ানো হবে ডেঙ্গু পরীক্ষায় বেঁধে দেয়া মূল্যের চেয়ে যেসব বেসরকারি হাসপাতাল বেশি নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডেঙ্গু পরিস্থিতি আমি মনে করি এখন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসছে সকলে কাজ করছে ধরেন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ভালো কাজ করছে সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে এখানে প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ নাই নেতিবাচক কোনো কথা বলার কারণ নাই আমরা সকলে মিলে একটাই কাজ করছি যে যাতে ডেঙ্গু থেকে আমাদের দেশবাসীকে রক্ষা করতে পারি এদিকে ডেঙ্গু নিয়ে জনমনে আতঙ্ক কমছে না লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিদিনই নতুন করে শনাক্ত হচ্ছে ডেঙ্গু রোগী এ রোগে মাদারীপুরে এক গৃহবধূ এবং বরগুনায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এডিস মশা নিধনে অভিযান চলছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সিরাজগঞ্জে মোট পঁচাত্তর জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত তারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন পৌর এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় পাওয়া গেছে এডিস মশার লার্ভা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন যারা আক্রান্ত হয়েছে আমরা তাদের ব্যাপারে প্রত্যেকের ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখছি তাদের এখানে সদর হাসপাতালে সহ উপজেলাতেও বিভিন্ন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স তারা আছেন প্রতিটা পাড়ায় পাড়ায় বা প্রতিটা পাশাপাশি আমরা মশদ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি এবং ড্রেন গুলা চট্টগ্রামে নতুন করে আরো ২২ জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নিরানব্বই জন প্রতিদিনই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন একুশ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন বিরানব্বই জন রোগী বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একশো বাইশ ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা দেন গত ২৪ ঘন্টায় নতুন ভর্তি হয়েছেন সাতচল্লিশ জন ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসায় হাসপাতালে খোলা হয়েছে একটি কন্ট্রোল রুম গত ছয় দিনে খাগড়াছড়িতে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত সতেরো জন তাদের মধ্যে ১৪ জন ঢাকা থেকে আক্রান্ত ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাঙামাটিতে গঠন করা হয়েছে মেডিকেল টিম রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাতে এ পর্যন্ত আমাদের শুধুমাত্র জেনারেল হাসপাতালেই ডেঙ্গু রোগী এসেছে ভর্তি হয়েছে আর জেলার অন্য কোনো উপজেলা থেকে আমাদের কন্ট্রোল রুমে এখনও কোনো এই যে ডেঙ্গু রোগীর রিপোর্ট আসেনি 
গত ২৪ ঘন্টায় সিলেটে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে অন্তত ষাট জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এডিস মশা ও লার্ভার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠিয়েছে সিভিল সার্জন অফিস টাঙ্গাইলেও বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা জেলায় এ পর্যন্ত বিরানব্বই জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন শনিবার সকাল পর্যন্ত কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একাশি জন সাতক্ষীরায় শনাক্ত হয়েছে তেতাল্লিশ জন ডেঙ্গু রোগী বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ডেঙ্গু প্রতিরোধে কোনো ভূমিকা না রেখে বিএনপি বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ডেঙ্গু বিরোধী পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিয়ে কথা বলেন কাদের বর্তমান সময়কে অতি সংবেদনশীল উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের সবাইকে সতর্কতার সঙ্গে ঈদ উদযাপনের তাগিদ দেন বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন যারা আন্দোলনে এবং নির্বাচনে ব্যর্থ হয়েছে তারা এডিস মশাকে ইস্যু হিসেবে কাজে লাগাতে চায় তিনি বলেন যতদিন এডিস মশার প্রকোপ থাকবে ততদিন আওয়ামী লীগের পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে ডেঙ্গু পরিস্থিতির কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারির বিষয়ে মির্জা ফখরুলের দাবির প্রসঙ্গে কাদের বলেন জরুরি অবস্থা বিএনপির জন্য প্রয়োজন দেশের জন্য নয় ডেঙ্গু জাতীয় সমস্যা হলেও সরকার তা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা তারা বলেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে সিটি কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একে অপরের ওপর দায় চাপাচ্ছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়ষ্য চন্দ্র রায় অভিযোগ করেন ডেঙ্গু ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লেও তা নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদক্ষেপ নেই সিটি কর্পোরেশন ব্যস্ত টেন্ডার আর রাস্তা খোঁড়াখুড়িতে নাগরিক সেবার দিকে তাদের নজর নেই ডেঙ্গুর চেয়ে ভয়ঙ্কর বর্তমান সরকার ডেঙ্গুতে প্রাণহানির চেয়ে গুম খুনের সংখ্যায় বেশি এদিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা এবং বেগম খালেদে জের মুক্তির দাবিতে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল বের করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল মিছিল শেষে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন সরকার বিচার বিভাগকে দলীয়করণ করে ফেলেছে জি অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজে আদালতের আদেশে গোটা জাতি হতবাক হয়েছে এবারে বন্যায় দেশের উত্তরাঞ্চলে রোপা আমন সহ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কুড়িগ্রামে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে উনিশ হাজার ছয়শো আটত্রিশ হেক্টর জমির ফসল এতে দেশে হারা কৃষকরা এদিকে গাইবান্ধায় নষ্ট হয়েছে সাত হাজার পাঁচশো বিশ হেক্টর জমির ফসল সরকারিভাবে প্রণোদনা ও ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার দাবি হতভাগ্য কৃষকদের কুড়িগ্রামে এবারে টানা বিশ দিনের বন্যা শেষে জেগে উঠেছে ক্ষত সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে উনিশ হাজার ছয়শো আটত্রিশ হেক্টর জমির ফসল এতে দিশে হারা কৃষক ভয়াবহ বন্যায় সব হারিয়ে এখন সংসার চালানোই কঠিন তাদের মরার ওপর খাড়ার ঘা ঋণের টাকা শোধ দেয়া ভালো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এখন সরকার এই বিবেচনা নিয়ে কোনটা কি মাথায় রাখে এটি আমি আমার দাবি এখন পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা বেচাইছি এখন ব্যাংকের টাকা যে কীভাবে শোধ দেবো তা তো আমি ভাবি কোন পাই না ক্ষতিগ্রস্ত এক লাখ পঁচাত্তর হাজার তিনশো চব্বিশ কৃষককে সহায়তা ও প্রণোদনা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ এদিকে গাই বান্ধায় বন্যায় তলিয়েছে চোদ্দ হাজার একুশ হেক্টর জমির ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে সাত হাজার পাঁচশো বিশ হেক্টর জমির ফসল কৃষকরা বলছেন সরকারিভাবে সহযোগিতা না পেলে তাদের পথে বসতে হবে আমার তো কিছুই নেই আর সব গেল চলিয়ে এখন কি করবো এখন 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 সরকার উপর এখন আমার নির্ভর সব পানির তলে চলিয়ে গেছে কিন্তু এখন আমরা তো সবাই ক্ষতিগ্রস্ত যে আমরা কোনোভাবেই পশু উঠতে পারবো না আপাতত আমনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ কৃষি সম্পদ অধিদপ্তর আমাদের মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি আমরা জেলাতে একশো একর জমিতে আমরা কমিউনিটি বিস্তলা তৈরি করব এই কমিউনিটি বিস্তলার থেকে প্রত্যেকজন কৃষককে এক 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 বিঘা জমির জন্য আমরা চারা দেব বন্যার ধকল কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রামে কৃষকরা তারা চান পাশে থাক সরকারও নাজনি আক্তার বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সিবিসি টাইলস সুইং টু লাক্সারি নিচে সিবিসি টাইলস সংবাদ বিরতির সাথেই থাকুন ফিরে এসে থাকছে টেকনাফে গোলাগুলিতে চারজন নিহত পুলিশের দাবি তারা ডাকাত ও মাদক ব্যবসায়ী
দেশের বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু আপনারা দেখছেন বাংলা ভিশন সংবাদ স্বাগত আরেকবার বাংলা ভিশন সংবাদে টেকনাফে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে চারজন তারা ডাকাত ও মাদক ব্যবসায়ী বলে দাবি পুলিশের ভোরে নুরুল্লাহ পাহাড় ঘোনা এলাকায় গোলাগুলি ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় এই ঘটনায় নিহতরা হলেন ইমরান মোল্লা আয়ুব জুনায়েদ ও মেহেদি হাসান এদের মধ্যে তিনজন ডাকাত ও একজন মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সাতটি দেশীয় অস্ত্র পঁচিশ রাউন্ড গুলি ও পাঁচটি কিরিচ উদ্ধার করা হয় এডিস মশার নিধন ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাতক্ষীরায় আজ এই সচেতনতামূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে এ উপলক্ষে সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ আলাদা র্যালি বের করে সেই সাথে লিফলেট বিতরণ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও মশার ওষুধ ছিটানো হয় ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অভিযান পরিচালিত হয়েছে পটুয়াখালীতে সকালে পটুয়াখালী পৌরসভা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি মশার ওষুধ ছিটায় এদিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র্যালি করেছে সাভারের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র দুপুরে প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস থেকে বের হওয়া র্যালিটি ঢাকা আরিচা মহাসড়কের নবীনগর এলাকা ঘুরে আসে রাজশাহীতে মোটা তাজা করা পশু দিয়ে মিটবে এবারের কোরবানি চাহিদা প্রস্তুত করা হয়েছে প্রায় সাড়ে সতেরো লাখ গবাদি পশু দাম নিয়ে খামারি উক্রেতাদের রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এদিকে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিছু ব্যবহার না করে খোল ভুষি নির্ভর সনাতন পদ্ধতিতে গরু মোটা তাজা করেছেন গোপালগঞ্জের খামারিরা কোরবানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে বত্রিশ হাজার গরু ভালো দাম পাওয়ার আশা তাদের এবারে কোরবানি ঈদে রাজশাহী বিভাগে মোটা তাজা করা হয়েছে সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার পশু আকার ভেদে এসব পশু বিক্রি হচ্ছে সত্তর হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকায় তবে বিক্রেতারা দাম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেও ক্রেতারা বলছেন ভিন্ন কথা গরুর দাম বেড়ে যাওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে খাদ্য ক্ষতি খাওয়ায় গমের ভুষি খাওয়ায় ভুট্টা রাটা ধান ভাঙা গুঁড়া পাঁচ লাখ নেতকার আছে আর ছোট গুলা ধরেন যে তিন খামারের গরুর দাম মনে হচ্ছে একটু তুলনামূলকভাবে বেশি মনে হচ্ছে আর বাসা বাড়ি থেকে দেখে আসলাম মোটামুটি বাসা বাড়ির দাম মনে হচ্ছে যে একটু কম হবে চাহিদা মেটাতে বাইরের গরুর প্রয়োজন হবে না বলে দাবি খামারিদের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর বলছে স্থানীয় চাহিদা মিটিয়েও দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাবে রাজশাহীর গরু আমাদের আশঙ্কা এখানে যে আমাদের গবাদি পশু যারা পালন করতেছে খামারি তাদের যে উৎপাদিত এই গবাদি পশু কোরবানিতে তারা উপযুক্ত মূল্য পাবে কিনা এটি আমাদের কাছে এখন চিন্তার বিষয় এদিকে গোপালগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় চার হাজার চব্বিশটি খামারে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে চলছে গরুর শেষ মুহূর্তের যত্ন এবছর কোরবানির জন্য বত্রিশ হাজার পাঁচশো বাউন্নটি গরু প্রস্তুত করেছেন তারা শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে গরু না এলে ভালো লাভের আশা খামারিদের বাচ্চা গরু লালন পালন করি তাতে আমরা মোটামুটি অনেকটা ভালো আছি আর সরকার একটু সাহায্য করলে আমরা আরও ভালো থাকি বছরে বছরে বিক্রি করি এই যে বিলে ঘাস আছে ঘাস কাটিয়ে খাওয়াই হাটে উঠতে প্রস্তুত মোটা তাজা করা পশুগুলো এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় জমে উঠতে শুরু করেছে কোরবানের পশুর হাট শর্মিলা কেয়া বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এবারে দেশের আরো কিছু অনুষ্ঠানে খবর নিয়ে রয়েছে একটি ডেস্ক রিপোর্ট এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধ এবং ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক এস আইটি পদ্ধতির প্রায়োগিক কার্যক্রমকে মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান সকালে সাভারের পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে তিনি এ নির্দেশ দেন ঈদ উপলক্ষে পশুর হাটে পশু বেঁচে কেনা জাল নোটের ব্যবহার রোধ ও সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে সিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জানান সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া পশুবাহী গাড়ি থামিয়ে তল্লাশির নামে হয়রানি করা হবে না 
মহাসড়কে যানজট অবৈধ হাটবাজার কুরবানির পশুর গাড়িতে চাঁদাবাজি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার শাহ আবিদ হোসেন দুপুরে ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন্স মিলনায়তনে পরিবহন মালিক শ্রমিক ও গরুর হাটের ইজারাদারদের সাথে মত বিনিময়ে তিনি এ নির্দেশ দেন খাগড়াছড়িতে ঈদ উপলক্ষে আট হাজার পরিবারের মধ্যে আশি মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে সকালে পৌরসভার ঈদগা মাঠে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম কুমিল্লায় কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রণয়ন বিষয়ে আঞ্চলিক কর্মশালা হয়েছে সকালে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিনার আয়োজনে কুমিল্লা অডিটোরিয়ামে এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিনা মহাপরিচালক কৃষিবিদ ডক্টর বীরেশ কুমার গোস্বামী সাভারে বংশী নদী ঘুরে দেখেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস দুপুরে সাভারের কর্ণপাড়া এলাকায় তার সাথে ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত সিটসেল ব্লেকেন মৌলভীবাজারে নদী ভাঙন সহ বন্যার হাত থেকে রক্ষা ড্রেজার দিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী দুপুরে মৌলভীবাজার সদরের চাঁদপুর এলাকায় মনু নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধে ক্ষতিগ্রস্তরা এ কর্মসূচি করে সাংবাদিকদের তিন দিনের কর্মশালা শুরু হয়েছে কক্সবাজারে সকালে শহরের কলাতলির এক হোটেলে কর্মশালার উদ্বোধন করেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল কালাম ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের দেবরাজপুর গ্রাম থেকে প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের তামাক ও নকল বিড়ি জব্দ করেছে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সময় দুজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং দুই শ্রমিককে পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ক্রিকেটের মান উন্নয়নে অনুর্ধ চোদ্দ ষোলো ও আঠারো ক্রিকেট খেলোয়াড় বাছাই পর্ব হয়েছে মেহেরপুরে জেলা স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী এই বাছাই পর্ব চলে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় প্রশিক্ষক কাজী ইমদাদুল বাসার রিপন ও মেহেরপুর জেলার কোচ হাসানুজ্জামান হিলন সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি ডেঙ্গুতে রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে আরও চার জনের মৃত্যু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি করছে বিএনপি অভিযোগ ও বাদুল কাদেরের ওষুধ আমদানি কাজ চলছে জানালেন উত্তরের মেয়র সরকারের শীর্ষ মহল জনগণকে মৃত্যুর মুখে ফেলে ডেঙ্গু থেকে নিজেদের বাঁচাতে ব্যস্ত অভিযোগ বিএনপি নেতাদের বন্যায় উত্তরাঞ্চলের রোপা আমন সহ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি দিশেহারা কৃষক সরকারিভাবে প্রণোদনার দাবি এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা এর আগে ছটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলা ভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লাগুন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য